రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి గాంధీ ఫ్యామిలీకి ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ సురేష్ గారు రెండు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎలా వస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఉన్న సంకీర్ణం చూసుకుంటే అలయన్స్ చూసుకుంటే వీళ్ళతో కలిసే వాళ్ళు వీళ్ళతో మాట్లాడి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ నాలుగు గ్రూపులకు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మొన్న హర్యానాలో ర్యాలీ చూసాం ఆ షో చూసాం కరెక్ట్ ఆ ర్యాలీకి కేసీఆర్ వాజ్ సపోజ్ టు అటెండ్ ఆయన వెళ్ళలే ఎందుకంటే ఎక్కడ కాంగ్రెస్తో జరగట్టాల్సి వస్తుందనే ఒక భయంతో లేకపోతే ఒక అనుమానంతో మొత్తానికి ఆయన స్కిప్ చేశారు కాంగ్రెస్తో వెళ్ళి తీరాల్సిన అవసరాన్ని నితీష్ చెప్ చెప్తూ వచ్చారు ర్యాలీలో మిగిలిన లీడర్స్ కూడా సో నిజంగా కూడా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఖచ్చితంగా ఒక నేషనల్ పార్టీ గొడుగు కింద పనిచేయాల్సినవి ఇవన్నీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ భవిష్యత్ ఏంటి అటు అంటే కాంగ్రెస్ని నిందించి బీజేపీని నిందించి మరి ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఆయన అంటూ కొత్తగా ఉన్న కూటమి మన కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కొత్తగా ఉన్న కూటమి పెట్టుకున్న ఎక్కడ ఆయన సెక్యూర్ చేస్తారు ఓట్లు సి ఆయన ప్రైవేట్ జెట్ కూడా కొనుక్కుంటారని ఇవాళ పేపర్లు వచ్చింది పార్టీ ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఇస్ బయింగ్ అ ప్రైవేట్ జెట్ బీజేపీ దగ్గర ఇంత డబ్బులు ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రైవేట్ జెట్ కొనలేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు దాకా ఆఫ్ కోర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి సెక్యూరిటీ వైజ్ ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ట్రావెల్ చేస్తారు ఫర్ దట్ కమ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్కి ఆయన అథారిటీ ఉంది హోమ్ మినిస్టర్కి ఆయన అథారిటీ ఉంది అది కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ నడ్డా గారు కానీ ఎవరైనా కానీ ఐదర్ చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ కమర్షియల్ ఫ్లైట్ తీసుకుంటారు వీళ్ళు అది ఎనీవే దాట్ వీళ్ళ డబ్బులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి స్పాన్సర్స్ కూడా చాలా మంది ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టీఆర్ఎస్ దగ్గర అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అందరూ అడగాల్సిన ప్రశ్న ఆ ఫ్లైట్ కొనడానికి కూడా పోటీ పడుతున్నారు కంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి చేయడానికి అది సో నాకు డెఫినెట్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కానీ అండి ఈడీ వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తారు దాని వెనుక ఈ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళని ఎందుకంటే యూ షుడ్ షో ద లీగల్ రెవెన్యూ ఫర్ దాట్ వేరే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టారా లేదా డబ్బులకి అని చెప్పేసి అది కాకుండా మెయిన్గా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ లాంటి పార్టీ కూడా ఇప్పుడు డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ హ్యాస్ టు వర్క్ అండర్ సోనియా గాంధీ అండ్ రాహుల్ గాంధీ ఇది నో చాయిస్ నితీష్ కుమార్ చెప్పేస్తారు క్లియర్గా మీరు పని చేయాలంటే కాంగ్రెస్ ఉంటుంది ఈ కూటమిలో కాంగ్రెస్ ఉంది మీరు పని చేయండి లేకుంటే మళ్ళీ కేసీఆర్ పక్కన కూర్చుంటాడు అంతే ఈ ఆ స్టేట్కి వెళ్తాను ఈ స్టేట్కి వెళ్తాను అక్కడ వెళ్తాను నాకు కావాలని కలిసి ఈ కలిసిన తర్వాత ఏమవుతుందండి మనం చూసాం దీనికన్నా ముందు కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది కిచిడి అది అసద్దు నువ్వేసి చెప్పినట్టు కిచిడి గవర్నమెంట్ కావాలంటే ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన కంట్రోల్ చేయొచ్చు కిచిడి గవర్నమెంట్ని ఇక్కడ చూస్తున్నా అదే కదా జిహెచ్ఎంసీలో కూడా కిచిడి నడుస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎవరు ఎవరు ఓటు చేయాలని డెఫినెట్గా జిహెచ్ఎంసీలో ఏ ఓటింగ్ జరిగినా కానీ అక్కడ కౌన్సిల్లో ఎంఐఎం వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఏం చేయాలనేది ఫండ్స్ కూడా వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు సేమ్ కేసు ఇక్కడ కూడా కానీ కాంగ్రెస్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మన దగ్గర పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఉన్నారు ఆంధ్ర తెలంగాణ అప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ అని వచ్చి మొత్తం కంబైన్ స్టేట్కి ఈలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అరవై నుంచి అరవై మూడు దాకా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు మనకు అందరు తెలుసు ఆయన యాక్చువల్లీ సిక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే ఇండియాది సిక్స్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయిన అరవై ఏడులో మూడు సార్లు ఆయన ప్రెసిడెంట్షిప్ తీసుకున్నారు ఆయన ఆయన ఎలెక్ట్ అయ్యాడు అనమాట అట్లాంటి టైంలో డెఫినెట్గా ఎందుకంటే అప్పుడు వివిగిరి గారు ఎలక్షన్లో ఆయన ఓడిపోయారు అప్పుడు అందరు తెలుసు ఎట్లా ఓడిపోయారు అనేది అదొక స్టోరీ డిఫరెంట్ స్టోరీ అది కానీ ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్కి ఈ కథలు అనేది తెలియదు ఎందుకంటే అప్పుడు జరిగిన స్టోరీ అంతా అరవై నుంచి అరవై మూడు అంటే నేను బొట్టిన టైం అది యాక్చువల్లీ దట్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ బాన్ సో ఐ విల్ ఐ ఆల్సో వుడ్ నో దట్ ఏం జరిగింది అప్పుడు కానీ మెయిన్గా ఒక ఐకాన్ లాగా కాంగ్రెస్లో ఒక ఒక టాల్ లీడర్ ఉన్నారంటే డెఫినెట్గా అది కామరాజ్ గారు అండి అరవై నాలుగు నుంచి అరవై ఏడు దాకా హీ వాజ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కింగ్ మేకర్ అని ఒక రోల్ ఉండే ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన ఇందిరాగాంధీని ప్రధానమంత్రిగా కూర్చోబెట్టింది ఆ టైంలో ఇట్ వాజ్ కామరాజ్ ఎందుకంటే డెఫినెట్గా బట్ ఆయన్ను కూడా ఇందిరాగాంధీ తర్వాత తిరిమి కొట్టారు ఆయన కూడా ఆయన పక్కన పెట్టేశారు ఆయన పార్టీ నుంచి రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయి నిజలింగప్ప వాళ్ళు సపరేట్గా పార్టీ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు అది మన హిస్టరీ అది ఇంకోటి అనమాట సో ఈ సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇప్పుడు వచ్చింది ఇక్కడ సో ఆయన డెబ్బై ఏళ్ళు చనిపోయారు కామరాజ్ గారు కానీ ఇందిరాగాంధీకి ఎలివేట్ చేసింది ఆయన కానీ ఎలివేట్ చేసిన తర్వాత ఇందిరాగాంధీ ఆయన పక్కన పెట్టేశారు ఆయన నెగ్లెక్ట్ చేశారు కంప్లీట్గా నిజలింగప్ప గారు వచ్చారు మళ్ళీ అరవై ఎనిమిది నుంచి అరవై తొమ్మిది దాకా ఒక సంవత్సరం ఉన్నారు ఆయన జగ్జీవన్ రామ్ గారు ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ కదా వీళ్ళందరూ ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఇది చాలా డిఫరెన్స్ ఇంకొకట
अंत चमचागिरी की अन्नी हईट अभी देशा की प्रधानमंत्री पेर पेटी इंदिरा इस इंडिया इंडिया इंदिरा देश चाल मनुष्य क्या अभी गुर्तवाले का इपू जगे कांग्रेस कलचर अभी अक्डनी मोदी का दी दिन तरह एन भाई ईदी तोबई की आर संवस राजीव गांधी प्रधानमंत्री अब आये लीडर का अयर अला वाल मदर चल तरह प्र प्रईम मिनीस्टर आने ही वो दार्टी प्रेस आर संवस एवर नो बड़ी टू चालेज सेम अथारी प्रईवेट लिमटेड कंपनी में एमडी मेरे तरह को दा तर वालतर यानी बैठ नीचे रा चाल तक चाल तक महींद्र लाट कंपनी में मन जी बैठ नीचे मनुष्य वी हेज़ बिकम एम डी आनंद महींद्र गार पकन ईज रिटैर्ड फ्रम द कंपनी अद नरसीमहरा गार मल्ल तोबई रही तोब आर दाका नरसीमहरा गार नरसीमहरा वाज लास्ट पासीबली दास्ट पर्सन और गट्स मनि अंत नरसीमहरा गार अभी प्रधानमंत्री का उड़ी पार्टी प्रेस अंड द फस्ट ना हिंदी स्पीकिंग पर्सन अंत मन अब चूँ फस्ट प्रईम मिनीस्टर फ्रम ना हिंदी स्पीकिंग पर्सन सो राव ग टर्म को मैं चूसा अब जगह बाबरी मस्जिद इश्यू जगह अब आये नैग्लैक्टा आने पाप आये मेरे चाल अलीगेशन वील बट ई थिंक आ पोलिटल क्रैसीस एकनामिक क्रैसीस नीचे मन बैठ बैठ नरसीमहरा गार अंदर मनमोहन सिंग क्रेडिटर का मनमोहन सिंग फैना मिनीस्टर उ प्रधानमंत्री डिस बैकिंग लेकिन फैना मिनीस्टर डिशन सो मन ने पेर्तना कांग्रेस पार्टी प्रेसीडेंट इना मन पे चूँगी फाइव स्टार्ट मन अंत दूर एलखर ले मन फारी सरवा चूस्त मन आफ्टर इंडिपेडेंस ओनली वी आर्किंग एट पार्टी प्रेस दाक मुझे इंका पेर दाक मुझे का वी आर् नाट गोइंग इन टू दैट पार्टी इकडोचन दाने तरह अरवे तोब आर ना तोब एन की सीताराम केसरी गार वी वाज अवट सैडर बेसीकली आई एम चारे सीनियर लीडर ने आ टाइम पार्टी नीचे हेल्पये चाल मंदिर हेल्पये दाने तरह तोब एन डिफीट एलक्षन डिफीट की ईन ने रेस्पल एवर सीताराम केसरी गार पार्टी नीचे तीस अदे टाइल्लेट लागे पड़ेस खर्गे गारे अवमान आयु डेफिट वाले राहुल गांधी ने साक्ष चेयर कदा रेप एलक्ष पार्टी प्रेस रेप टू थवी फोर एट ओडर ओडन तरह रिजाइन